Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вы смотрите канал «Своя закваска» в эфире рубрика «Козы». Тема сегодняшнего видео – почему козлята плохо растут. Рассмотрим на примере моих козлят прошлого и этого года. В прошлом году оставила две козочки. Пили они молоко в волю до достижения отметки 2 литра в сутки. Затем эта норма 2 литра в день оставалась у них до 3 месяцев. Зерно, дробленка, овощи, сено, вода в свободном доступе. Глистогонила в 4 месяца альбена. Ежедневные прогулки на свежем воздухе. Клетка для ночлега и непогоды 2 на 2 метра. В 4 месяца козочки весили 21 кг. В 8 месяцев козочки весили 35 кг и были покрыты. В этом году оставила 5 козочек. Рацион, условия содержания те же самые, что и в прошлом году. Только получается, что клетка для содержания осталась та же, 2 на 2 метра. И козлята в 6 месяцев весят 20-22 килограмма. Напомню, что в прошлом году такой вес у козлят был 4 месяца. Так в чем же дело? Верна пословица «Скупой платит дважды». Не хотела я продавать козлят, хотя чувствовала, что пока для нашего хозяйства многовато молодняка, нет у нас места для них. И на выходе я получила то, что следовало ожидать. Теперь я обязательно учту это на следующий год. Для хорошего роста молодняка очень важно не только рацион, но и пространство. Чем его больше, тем лучше растут малыши. То же самое мы видим по кроликам. Посадишь в одну клетку больше двух, получается прям котята на выходе. А где сидят по двое, прекрасно набирают вес. Ну и для копилочки новичков-козоводов перечислю еще возможные причины остановки роста козлят. Первое. Болтушки вместо молока. Болтушка и основное молоко не в счет. Речь о замене части молока жидкой овсянкой. Второе. Недостаточное количество молока у козы, если козлята растут под мамой и козлят в помете много. В таком случае лучше выкормить козлят вручную. Третье. Наличие паразитов. Процедуру дегельминтизации необходимо провести в 4 месяца, например, альбена. Четвертое. Отсутствие свободного доступа к зерну, сену, овощам. Чем раньше введется грубый корм, тем раньше развивается рубец, и тем больше корма животное может съесть и переработать. Пятое. Отсутствие света. Темный сарай, зимний период или отсутствие прогулок. Без света ничего живое расти не может. И, конечно, то, о чем я рассказала – наличие просторной клетки. И еще бы я добавила к сказанному, что надо обязательно делать козлятам витамины – седимин и, например, хилсевит и элеовит. Трудно из корма добыть такие важные элементы, как D3, B12, йод и так далее. Я и дальше буду вам рассказывать о своих удачах и неудачах в козаводстве и буду делиться с вами своим опытом. А на этом я заканчиваю. Благодарю вас за просмотр. Всего вам самого доброго. Мама, это вообще какая-то вот интересная коза. Она ручная, вот в детстве, видишь, такая была. Или а на свет. На свет? Тискали ее, тискали. Но у нее характер еще такой. Как-то сухой. Веселый такой. Они очень сильно сухой. Дети, это те, которые... Вот она наша, Ланочка, посмотрите. Смотри. Смотрите, какая она красивая. Сто, наверное, сто, наверное. А вот так и сейчас мы вам споем песенку Вот какие девочки за нас и растут Мы растем, мы растем Как же мы теперь, мы Это же милые дети. 